ஹாய் ஹலோ மக்களே வணக்கம் இது உங்கள் மகா அப்படின்ட்டு <laughs> பட் அது உங்க வாயால கேட்கலாம் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு அவரோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க எனக்கு ஆக்சுவலா மகன் ஸ்கூல் போனதை விட வந்து பிரசாத் ஸ்டுடியோ போனது தான் ஜாஸ்தி இது ஆக்சுவலா ஏதாவது ஒரு காரணம் வச்சுக்கிட்டு நான் கட்டடிச்சுட்டு வந்து பிரசாத் ஸ்டுடியோ தான் இருப்பேன் நான் ராஜாங்கல் ஏழு மணிக்கு வராங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஆறே முக்கால் மணிக்கு அங்க போய் இருந்துடும் நான் ஆக்சுவலா அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்த்திக் வாஸ் மச் எங்கர் அவங்க அப்புறம் ஸ்கூல் போயிட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலா வந்து நான் தான் கார்த்திக் என்ற மாதிரி இருந்தாங்க இவங்க எப்ப பார்த்தாலுமே இல்லாத உடைய இருக்கானே இல்லாத உடைய கார்ல வந்து இருக்கிறான் இல்லாத உடைய சாப்பிட போறான் இல்லாத உடைய ஸ்டுடியோல இருக்கிறான் இல்லாத உடைய சென்னை வந்து ஸ்டுடியோல கிளம்புறானே அப்படின்ட்டு சொன்ன இல்ல ஆக்சுவலி வந்து த பிக்கஸ்ட் பிளெஸிங் மை ஃபாதர் குட் கிவ் இஸ் லைக் நோ மை எக்ஸ்போஷர் டு ராஜாங்கல் என்னன்னா ஐ ஹவ் நெவர் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ வில் எவர் யுவன் சி சச் எ கிரியேட்டிவ் ஜீனியஸ்ன்றது இதனால வந்து லைஃப் நினைச்சு பார்க்க முடியாது அது இது வந்து ஐ எம் டாக்கிங் ஒன்லி அபவுட் இல்லாதது நான் யாரையும் வந்து இனி கரண்ட் யாரையும் கம்பேர் பண்ணவே இல்லை காலையில ஆறரை மணிக்கு பிரசாத் ஸ்டுடியோக்குள்ள வண்டி வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு மணிக்கு உங்க கையில வந்து கேசட் இருக்கும் அந்த படத்துடைய கேசட் இருக்கும் ஒரிஜினல் சிங்கர் இல்லைன்னா கூட வந்து ஒரு ஒரு ட்ராக் சிங்கரை வச்சுட்டு பாட வச்சு ஒரு மணிக்கு வந்துட்டு அதாவது நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் யுவர் சாங் வில் பி இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு சனாய் மட்டும் வரல இன்னைக்கு லைவ் மிக்ஸ் பண்ணணும் நாளைக்கு வரேன் இருக்காரு இவரு மட்டும் திருட்ருபா மட்டும் வரல நாளைக்கு வரேன் இருக்காரு அப்படி இருக்குமே தவிர மத்தபடி வந்து காலையில உட்கார்ந்தார் அப்படின்னா அந்த ஹார்மோனியத்துல வச்சு வச்சு அந்த நோட்டேஷன் கர 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 ஏழே கால் மணிக்கு உள்ள போக நோட்டேஷன் பேர் ஜெராக்ஸ் எடுப்பாங்க யூ கேன் சி லைவ் இது பண்ணுவாங்க மட்டும் ஒரு மணி கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு வாட்டி ஸ்கிரீன்ல அப்படி பாப்பாரு பார்த்த உடனே அந்த திங்கிங் மட்டே கிடையாது திங்கிங் மட்டே கிடையாது அப்படி பார்த்து இப்படி குடிஞ்சாருன்னா சர 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 அந்த ரீலோடைய ஃபுல் இது நோட்டேஷன் கொடுத்துருவாரு அந்த அவுட் புட் வந்து இட் இஸ் லைக் பினாமினல் பினாமினல் ஐ நெவர் சீன் சச் அவுட் புட் வாசு சார் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் லெக்மி கோட் சம் மின்ஸ் உங்களோட நீ ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் நான் சின்ன தம்பி படம் வேற ஒரு தெலுங்கு படத்துடைய ஒரு ரீரிகார்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு வந்து வாசு சார் வந்துட்டு ஆக்சுவலா வந்து மீட் பண்ண வராரு என்னன்னா அது வந்து ஐ திங்க் வந்து ஏதோ ஒரு லீவ் சீசன் மாதிரி ஏதோ டைம் அது அதனால வந்து ஜென்ரலா ராஜாங்கல் வந்துட்டு ஆழியார் டேம் இல்லைன்னா வந்துட்டு அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துக்கு தான் வந்து கம்போசிங் போவார் டைம் இருந்ததுன்னு நினைச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ வாசர் கேட்க வந்திருக்காரு இந்த மாதிரி வந்து ரஜா மாதிரி வந்து முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா ரூம் புக் பண்ணிடலாம் எங்க போகலாம் சின்ன தம்பி கம்போசிங் அப்படின்றாரு அப்புறம் பார்த்தா பிரேக்கு பிரேக்ல இருந்து அப்படியே வந்து பிரசாத் சொல்லி தான் நடந்து வந்து இவருடைய கம்போசிங் ரூம் வராது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு வந்து சாப்பாடு வரல சாப்பாடு வரல அப்படின்றப்ப இவர் வந்து கிண்டலா வந்து ஆக்சுவலா அவர் கொஞ்சம் ஒரு கிண்டலா ராஜாங்கல் சொல்றாரு ஆஹ் உனக்கு என்ன வாட்ச் இருக்கோ அதுதான் வரப்போகுது ஆழியார்ல பண்ண என்ன அமெரிக்கால பண்ண என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன திரும்பி தான் வந்து ஜான் சுந்தராஜன் சொல்லிட்டு ஆரம்பத்துக்கு கொண்டு சொல்லு அப்படின்றாரு நான் தான் தப்பு 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 தப்புன்னு ஓடுறேன் சுந்தராஜன்றவர் அவருடைய ஆர்கெஸ்ட்ரா ஓக்கல் கண்டக்டர் அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு அங்கிள் மாதிரி கேட்கிறாருன்னு சொன்னா ஆரம்பிக்கு கொண்டு வர சொன்னாங்க சரி அப்படியே சொல்லு சும்மா சாப்பாடு வர வரைக்கும் என்னென்ன சுச்சுவேஷன் சொல்லு அப்படின்றாரு அவரும் சுச்சுவேஷன் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு தட தட்ட 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 பதிமூணு வந்து டூன்ஸ் பண்ணி முடிச்சு கிடைச்சி தடக்குன்னு சொல்லி கேஸ்ட் எடுத்து கொடுத்துட்டு திருப்பி சொல்றேன் ஆழியாருக்கு போனாலும் அமெரிக்கா போனாலும் இந்த படத்தை இதான் டியூன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாரு ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் என்னதான் நான் ராஜாங்கல ரசிக்கிறவனா இருந்தாலுமே என்னதான் வந்து அவருடைய மியூசிக் நான் பக்கத்திலே இருந்து பார்த்திருந்தாலுமே இவர் கேட்டதுல ஏதோ கடுப்பாயிட்டு வந்து திடீர்னு சாப்பாடு வர கேப்ல பதிமூணு டூன்னு போட்டு கொடுத்துட்டாரு அப்படிதான் நினைச்சேன் இது வந்து ஏதோ வந்து கொஞ்சம் கடுப்புல பண்ணிருக்காரு யூ ஓன்ட் பிலீவ் மகன் தட் வாஸ் த பைனல் சாங்ஸ் தட் கேம் அவுட் ஃபார் சின்னத்தமிழ் தட் வாஸ் ஹியூஜ் இட் இன் தமிழ் தட் வாஸ் ஹியூஜ் இட் இன் ஹிந்தி ஆல்சோ ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு அவுட் புட் வந்து அன்னுமாச்சு நீங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது பட்டா 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 அவுட் புட் இது
அதே மாதிரி அப்போ ரொம்ப ரொம்ப வந்து சொல்ற ஒரு பியூட்டிஃபுல் விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு வேற யாருமே வந்து ராஜாங்களை பத்தி சொல்லிக்க மாட்டேன் நினைக்கிறேன் நான் வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட் அப்பா சொல்றது டே எனக்கு தெரிஞ்ச கம்போசர்ஸ்லயே சைலன்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் மியூசிக் டிசைட் பண்றது ராஜா மட்டும்தான் வேணும் ராஜா மட்டும்தான் அதாவது திணிக்க 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 கேப் எல்லாம் மியூசிக் போடலாம சில இடத்துல வந்து ஆனா இங்க எதுவும் மியூசிக் வேண்டாம் லைட்டா மின் நாய்ஸ் மட்டும் போட்டு அந்த இல ரசல் நாய்ஸ் மட்டும் கொடுத்துடலாம் இங்க ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது பண்ணா கூட வந்து அந்த ஒரு லைஃப் போயிடும் அந்த ஒரு ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங்ன்றது எனக்கு தெரிஞ்சு ராஜாக்கள் மட்டும்தான் பண்றாரு அப்பா சொன்ன மாதிரி சைலன்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் மியூசிக் விட்டுருவார் நீங்க அந்த லைட் மின் நாய்ஸ் மட்டும் போதும்ன்றது சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராம்ஸ் பத்தி பேசுறோம் நிறைய நம்ம வந்து ரீசெண்டா இந்த இன்டர்வியூ எடுத்துட்டு இருக்கும் போதே நிறைய நீங்க வந்து பரபரப்பா நிறைய பேசிட்டு இருக்காங்க தெர் வாஸ் ஒன் கான்சர்ட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ராஜாங்கல் பயங்கர பிஸி ஆனதுக்கு அப்புறம் கொச்சின்ல வந்து ஒரு மலபார் ஹைலாண்ட்ல வந்து ராஜாங்கல் ஒரு லைவ் கான்சர்ட் கொடுக்குறாரு அப்ப வந்து அப்பாவை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாரு அதெல்லாம் நானும் வந்து கூட போயிருந்தேன் தி ஆல் ஸ்டேட் ஒருவேதர் இன் மலபார் ஹைலாண்ட் வந்து விளையாட வந்து ஒரு நியூஸ் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து பீக்ல இருக்கும்போது மறுபடியும் ஒரு கச்சேரி பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லணும் பார்த்தா கொச்சின் எவ்ரி வேர் இட் இஸ் லைக் இல்லை பம்பாடு இருந்து இளையர்தா ஹிட்ஸ் டவுன் இளையர்தா ஹிட்ஸ் கேரளா கூட இருக்காங்க தட்ஸ் ஹியூஜ் ஸ்டேடியம் ஸ்டேடியம் மேசிவ் க்ரௌடு மேசிவ் க்ரௌட்ல சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா விவிஐபி விஐபி அப்படி ஒரு செட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு கேரளா உங்களுக்கு கேட்க வேண்டாம் லைஃப் அவங்க வந்து பயங்கரமா என்ஜாய் பண்றவங்க அதுவும் இளையர்தா மியூசிக் என்ஜாய் பண்றதுக்கு அவங்க எக்ஸ்ட்ராவா வந்து அவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களாவே So you can feel that mood there. I mean, I don't know if you have a lot of people sitting on the trees, there are people sitting on the trees, there are people standing on the railing and all, and there are people who are jam-packed. There was a lot of people who were talking about it, there was a lot of people who were talking about it, there was a lot of people who were talking about it. There was a lot of people who were talking about it, and there was a melody, a heavy, peppy music. There was a lot of people who were talking about it, and there was a lot of people who were talking about it. நிலாது ஆனது மேல பர்கூஷன் பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது ஒரு லைவ்ன்றப்ப இது எதுவும் ஓவர் போர்ட் அந்த பார்த்தா சரணம் பாடிட்டு இருக்காரு அது ஒரு நரி இல்ல ஒரு நரி குள்ள நரி டக்குன்னு பார்த்தா என்னாச்சு பின்னாடி இந்த க்ரௌட் வந்து தே ஆர் கோயிங் மேட் மேட் என்னாச்சு காம்பவுண்ட்ல இருந்தவங்க எல்லாம் உள்ள கூச்சினப்ப நாம அப்படியே பார்த்து ஆடி 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 தே ஸ்டார்ட் மூவிங் ஃபார்வர்ட் என்னாச்சு இந்த ஃப்ரெண்ட்ல இந்த ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே பயப்பட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்னடா இதுன்னு சொல்லி இது பண்றாங்க பொண்ணுக்கும் பொண்ணுக்கும் ஆடி தடிதான் தடாக்கு 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 அப்படியே ஆடுற ஆடுறான் அடியா தனி அடியா தனி சொல்லி அது கைய காமிச்சாரு அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பயங்கரமான ஒரு பெப்பி சாங் வந்து அப்படியே பார்த்த சாங் மாத்திரம் நில்லாது வானுக்கு மேலே சொல்லுவோம் சொந்த அப்படியே போகுது இப்ப இப்படி இப்படி ஆடிட்டு வந்தவங்களுக்கு அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் புடி கூட்டாம ஆயிடுச்சு அதாவது இவர் என்ன பண்றாரு இவரே வந்துட்டு கொண்டாரு அப்படி ரிக்வஸ்ட் பண்றாரு கொஞ்சம் பின்னாடி போங்க ஃபேமிலி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சச்சே ஒரு ஆடியன்ஸ் அவரே அடிக்கடி சொல்றது என்னன்னா இந்த ஸ்டேஜ் ஷோஸ் தான் ஜான் ஆடியன்ஸ் உடைய பல்ஸ் தெரியும் அது எந்த ரிதமுக்கு அவன் இதாகும் எந்த இதுக்கு அவன் எக்ஸைட் பண்ணுவது எந்த பிஜிஎம் வந்து அவனை வந்து மோர் தி ஸ்டேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வந்து ஒரு கம்போசருக்கு வந்து தேவை அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டு போலாம் என்னன்னா இப்ப ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு கிரியேட்டிவ் பர்சன் அப்படின்னு ஒரு சில பேர் என்ன பண்றாங்க ஒரு 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 கிளிஷியான ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்றாங்க அவங்க ஒரு கிராங்கியா இருப்பாங்க இல்ல வந்து அவங்களுக்கு ஹேபிட்ஸ் இருக்கும் வைசஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்க எல்லாம் தனி உலகத்துல இருப்பாங்க ஒரு ஒரு மாதிரி மாய உலகத்துல இருப்பாங்க அவங்களை நீங்க கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாது திடீர்னு அவங்களுக்கு ஒரு பிளாஷ் ஆகும் முதல்ல வந்து டிசைன் பண்ணிட்டாங்க நிறைய பேருக்கு என்னன்னா தன்னை கிரியேட்டிவ் பர்சனை காமிச்சுக்கிறதுக்காகவே ஃபேக்காவே நிறைய பேர் ப்ரிப்பேர் அப்படி நிறைய பேர் பண்றதை நான் பாத்துருக்கேன் நான் அவங்க ரொம்ப அப்படி கிராம்பே காமிச்சுக்கிறது பட் ஆனா வந்து கிரியேட்டிவிட்டி கூட வந்து அது ஒரு ப்ராப்பர்லி வந்து ஒரு ஒரு டிசைன்டு ஒரு ஒர்க் தான்றது ப்ரூவ் பண்ணது வந்து ராஜா கிட்ட கரெக்டா அது வந்து கால ஆறு மணிக்கு வந்து ஆறு மணிக்கு உட்கார்ந்து அந்த ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி வரும் நினைச்ச நேரத்துல வரும் நினைச்ச நேரத்துல குளிக்கும் போது வரும் கார்ல போகும்போது வரும் இதுக்கு போகும்போது வரும்னு இல்லாமல் நீ ப்ராப்பரா போக்கஸ்டா உன்னுடைய வேலையை ரசிச்சு உட்கார்ந்தனா ஆனானப்பட்ட எப்பேற்பட்ட கிரியேட்டிவிட்டியும் டெஃபினட்டா வரும் அப்படின்னு வந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்ப ஒண்
இந்த வயசுலயும் எத்தனை வருஷம் கழிச்சும் அஞ்சே முக்கால் மணிக்கு ஒரு வருஷம் வேலை கிளம்புறாரு வெள்ளையன் சொல்லாம நீட்டா அதை பண்ணி சாமி கும்பிட்டு வேலை கிளம்புறாரு நான் இருக்கிற காஸ்டியூம் முன்னாடி எனக்கே ஒரு பக்கம் வெக்கமா இருக்குது சி தட் இஸ் வாட் இஸ் பிகஸ்ட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வாட் ஆர் செட் அண்ட் அப்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் செட் அண்ட் டன் என்னுடைய இது மை லைஃப் இஸ் டெடிகேட்டட் டு மியூசிக்ன்றது சோ எனக்கு அது பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் தெலுங்கு <laughs> தெலுங்கு லெக்ஷன் இன்ஃபேக்ட் நிறைய வம்சி இருப்பாங்க வம்சின்னு இருந்தார் அப்புறம் கிருஷ்ணம்சி இருக்கார் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வாரிஸ்லாம் படம் பண்ணார் பைடப்பள்ளி வம்சின்னு இருக்கார் ஸோ அவர் வந்து வம்சி வம்சினாலே அவருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது காம்ப்ளிமெண்டரியே அவருக்கு டைட்டில் வச்சுருப்பாங்க பிச்சு வம்சி அப்படின்னா பைத்திகா வம்சின்னா என்னென்னா கிராங்கி அவர் எடுப்பார் படத்தை ஹீ இஸ் ஹியூஜ் ஃபேன் ஆஃப் இளையராஜா இளையராஜாவுடைய அவர் அவருடைய படங்கள் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா பாடும் பறவைகள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் கீரவாணி அந்த சாங்லாம் இருந்திருக்கும் அது அந்த சாங் பிக்சர் சேஷனும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அன்வேஷன்ற படம் அது அது மாதிரி வந்து நிறைய நிறைய அவருடைய படங்கள்னாலே சாங் பிக்சர் சேஷனுக்காகவே இது பண்ணுவாங்க ஒரு பர்டிகுலர் படத்துடைய கம்போசிங் இளையர்தட்ட வராரு இளையர்தாக்கு வந்து வம்சி வந்து ரொம்ப பெட்டு அவர் வராரு இவரும் வந்து கிண்டலாக வந்து தெலுங்கில் பேசுகிறாரு என்னையா இல்லை எடிட்டர்ஸ்லாம் வந்து எங்கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க எல்லா ஷார்ட்டு நோட்டுக்குமே ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அப்போலாம் வந்து இந்த மூவி ஆளுன்றதில் கட் பண்ணுவாங்க ஃபிலிமில் எடிட் பண்ணுவாங்க கட் பண்ணி ஒட்டி கட் பண்ணி ஒட்டி பண்ணுவாங்க அவர் வந்து ப ப ப ப அப்படின்னா ப ப ப ப ப ப ப நாலு ஷார்ட் கட் பண்ணுவார் ஸோ அது மாதிரி வந்து கட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி எடிட்டர்ஸ் வந்து கையில் வச்சுக்க முடியாத அளவுக்கு வந்துட்டு சின்ன சின்ன ஷார்ட்டாக சின்ன சின்ன ஷார்ட்டாக வந்துட்டு தன் 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 அது அது ஒரு மூணு ஷார்ட்டு நாலு ஷார்ட்டாக மாற்றிடுவார் ஸோ இது வந்து இவர் வந்து கிண்டலாக கேட்டார் என்னையா இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்காருன்னு அவர் வந்து ஏன் சார் நீங்கள் இவ்வளோ நல்ல மியூசிக் போடுறீங்க நான் எப்படி சார் எல்லாத்துக்குமே எனக்கு வந்து நான் அதை ஹானர் பண்ணணும் சார் அப்போ தானே எனக்கு இதாக இருக்கும் சரியா நான் ஒரு பாட்டு போடுறேன் நீ எப்படி எடுக்கிறேன்னு பார்த்துருவியா அப்படி நீ எடுத்துருவிய நீ பார்த்துருவேன்னு சொல்லிட்டு விளையாட்டுக்கு ஒரு பாட்டு போட்டார் அது எப்படின்னா அந்த ட்யூனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்ட்டு போங்க இது கேட்கும் போது நமக்கு என்ன இது அவர் என்னதான் வந்து பயங்கரமாக நுணுக்கமாக ஷார்ட் எடுத்தாலுமே இது எப்படி எடுக்க போறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த படம் முடிஞ்சு படம் வந்து ரீரிகார்டிங்க்கு வருது அங்கே போட்டப்ப வந்து அந்த பர்டிகுலர் சாங் வந்து பிளே பண்றாங்க சாங் பிளே பண்ணி முடிச்ச உடனே டோட்டல் இளையராஜாவிலிருந்து ராஜாங்கில் வந்துட்டு எல்லா ஆர்கெஸ்ட்ரேஷனுக்கு எல்லாருமே ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் கொடுத்தாங்க படத்தோட பேர் லேடி ஸ்டைலர் ராஜேந்திர பிரசாத்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணது ஆஸ் அ டைட்டில் மென்ஷன்ஸ் த ஹீரோ இஸ் அ டெய்லர் ராஜாங்கிலுமே அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த மாதிரி ஒரு ரிதமில் வந்துட்டு ஒரு சாங் ஒன்று கம்போஸ் பண்ணுறாரு இன்றைக்கி நூறு லொக்கேஷன் எடுத்திருக்கோம் பத்து கண்ட்ரியில் எடுத்திருக்கோம் சிஜிக்கு முன்னாடி இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் டான்ஸஸ்க்கு முன்னாடி இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றுமே பண்ணல அந்த அட் இஸ் ஒய் ஹீஸ் கால் பிச்சுவம்ஸ் ஒன்றுமே பண்ணலைங்க அந்த டெய்லரிங் மிஷினில் அந்த நீடில் ஷாட்டு தந்தட 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 நூல் ஷாட் தந்தட தந்தட தந்த தந்தட 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 தந்த அந்த நீங்கள் இப்போ இப்போ அந்த மியூசிக் என்ன ஒரு வாட்டி நீங்கள் மைண்டில் வச்சு அந்த டெய்லரிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெய்லரிங் மிஷினில் இந்த ரிதம் இருக்கும் போறது <laughs> கமல் சாரை பற்றி ரஜினி சாரை பற்றி என்னுடைய சைல்ட் மூவி ரீசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது 
அதில் குறிப்பிட்ட ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷன் இன்றைக்கி இருக்கிற ஸோ கால்டு பெரிய பெரிய ஹீரோஸை ஃபேன்ஸாக இருக்கிற ஜென்ரேஷன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் 